ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রশ্নে রাশিয়ায় গণভোট চলছে গণনা পক্ষে গিয়ে জনমত সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা বিশ্লেষকদের ভারতে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা চলছেই অভ্যন্তরীণ কোন দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ছিটকে পড়তে পারেন অশোক গেহলট সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ আজ ইরানে পুলিশ হেফাজতে তরুণী মৃত্যুর ঘটনায় দেশে দেশে বিক্ষোভ তেহরানের টিকটক তারকার গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার সৌদি আরবের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান রাজকীয় আদেশ জারি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী হারিকেন ইয়ান কিউবায় দুই জনের মৃত্যু বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এক কোটির বেশি বাসিন্দা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি মার্জিয়া শ্রেয়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রশ্নে রাশিয়ায় গণভোট শেষে চলছে গণনা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দাবি করে মস্কো বলছে আরও অন্তত পনেরো শতাংশ ভূখণ্ড হতে যাচ্ছে রাশিয়ার তবে গণভোটকে প্রহসন আখ্যা দিয়েছে ইউক্রেন ও পশ্চিমা মিত্ররা জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব আনার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থায় চলমান সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা রুশ নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনের চার অঞ্চলে ভোট গণনা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই রাশিয়ার পক্ষেই জনমত এগিয়ে বলে জানিয়েছে দেশটি পাঁচ দিনের গণভোট শেষে পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস্কে কর্তৃপক্ষ বলছে নিরানব্বই দশমিক দুই শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন একইভাবে লুহানস্কের আটানব্বই দশমিক চার শতাংশ ঝাপোরেজিয়ার তিরানব্বই দশমিক এক শতাংশ আর খেরসনেরও সাতাশি শতাংশই রাশিয়ার পক্ষে এতে করে ভোট গণনা শেষে আরও অন্তত পনেরো শতাংশ ভূখণ্ড নিজেদের হওয়ার প্রত্যাশা করছে রাশিয়া শিগগিরই অঞ্চলগুলো রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করবে বলেও জানিয়েছে মস্কো তবে এজন্য সম্পন্ন করতে হবে বেশ কয়েকটি ধাপ রুশ সংবিধান ও ফেডারেল আইন অনুযায়ী নতুন কোনো অঞ্চল একীভূত করতে চাইলে দেশটির পার্লামেন্টে প্রস্তাব জমা দিতে হবে পরে চুক্তির খসড়া হবে এতে অঞ্চলগুলোর নাম নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত চুক্তিটি রুশ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে পাঠানোর পর অনুমোদিত হলে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে যাবে উচ্চ কক্ষে পাশের পাশাপাশি ফেডারেল আইন মেনে নতুন ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া কার্যকর হবে এদিকে গণভোটকে প্রহসন আখ্যা দিয়েছে ইউক্রেন ও পশ্চিমা মিত্ররা এর পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াকে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রুশ ভাষাভাষীদের ওপর নিপীড়ন বন্ধে এই গণভোটের আয়োজন বলে রাশিয়া দাবি করলেও একে মিথ্যা ও সাজানো বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি আর গণভোটের বিরুদ্ধে জাতিসংখ্যে নিন্দা প্রস্তাব আনার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থায় চলমান সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা পশ্চিমা দেশগুলোও নিষেধাজ্ঞার পাল্লা ভারী করে পরিস্থিতি উস্কে দিলে তখন রাশিয়াও আবারও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা যেন থামছেই না বুধবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম তবে অভ্যন্তরীণ কোন দলের জেরে গেহলট শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের লড়াই থেকে ছিটকে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ভারতের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে শুরু হয়েছে নাটকীয়তা বাড়ছে অভ্যন্তরীণ কোন দল রাজস্থানে দলীয় বিধায়কদের বিদ্রোহের কারণে পিছিয়ে পড়েছেন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক গেহলট মঙ্গলবার দেশটির বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয় সভাপতি পদে লড়াই থেকে বাদ পড়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট যদিও এর কয়েক ঘন্টা পরই নাটকীয় মোড় নেয় গেহলটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি দলটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যম জানায় নির্বাচনী লড়াই থেকে এখনও ছিটকে যাননি গেহলট শিগগিরই কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি এদিকে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা নামে পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্যেই রাজস্থানে দলের মধ্যে বিদ্রোহের জেরে অশোক গেহলটের তিন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করেছে কংগ্রেস আগামী সতেরো অক্টোবর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তবে দলটির নেতৃত্বে কে আসছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়
कॉग्रेस सबक प्रेसिडेंट राहुल गांधी आगे जानी कि गांधी परिवार क्यों दलियों प्रधान पदे लड़बें ना तई प्रवीण राजनीतिविद शशी थारूर और गांधी परिवार घनी अशोक गेहलटर लड़ाई छो अनेकटा निश्चित किंतु गत रोबार राजस्थान राज्य सबक उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलटर बिुदे सोनियार दुई दूत मल्लिकार्जुन खार्गे और अजय माकेर सामने विद्रोह कराय अशोक निजे दलियों श्रृंखला भंगे दाय अभिजुक्त मौसुमी साथी समय भारत मुस्लिम राजनैतिक दल पपुलरार फ्रंट अब इंडिया पीएफआई सह एर बे कैकटी अंग संगठन के निषिध घोषणा कर मोदी सरकार मंगलवार रात देश के केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्रणालय एक बृत्ति संगठन टीके पांच बचर निषिध घोषणा कर देश के निरापत्ता और जमायतुल मुजाहिदीन बांगलेश जे एम बी और इसलमिक स्टेट व आई एस एर संगे घनी सम्पर्क थे सिद्धान बृत्ति दावी गत एक सप्ताह दुई दफा भारत इसलमी संगठन पपुलरार फ्रंट अफ इंडिया पीएफआईर विभिन्न अफिस और नेताकर्मी बाड़ी तल्लाशी चाल केंद्रीय तदन तो संस्था बंध कर देवाटर विभिन्न बैंक हिसाब उद्धार कर कोटी कोटी टाक और बहु गुरुतपूर्ण नथि आटक कैकश सदस्य के सबशेष सोमवार एकजुगे आठटी राज्य संगठनटर बिुदे चालान है सारासी अभिजान चिरुणी अभिजान पर पीएफआई के निषिध घोषणा करल विजेपी सरकार मंगलवार रात भारत केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्रणालय एक बृत्ति पीएफआई सह एर अन्न्य शाखा संगठनगुलो के पांच बचर निषिध घोषणा कर मध्य रही है रिहाव इंडिया फाउंडेशन कैम्पास फ्रंट अफ इंडिया अल इंडिया इमामस काउन्सिल नैशनल कन्फेडरेशन अब ह्यूमैन रईट अर्गानाइजेशन नैशनल उमेंस फ्रंट एमपावर इंडिया फाउंडेशन मोदी सरकार दाबी भारत निषिध संगठन स्टूडेंट इसलमिक मुभमेंट अब इंडियार संगे पीएफआईर घनी सम्पर्क रही है एचड़ा जामतुल मुजाहिदीन बांगलेश जे एम बी और इसलमिक स्टेट व आई एस एर संगे घनीता रही है तर देश साम्प्रदायिक अशांति सृष्टि और सम्प्रति नष्ट अभिजोगे बे किदिन धरे पीएफआई के निषिधे दाबी जानिए आस कर्णाटक गुजराट और उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकत संशोधन आईन सी ए और एनआरसर बिुदे आंदोलन और कर्णाटक सरकार स्कूले हिजाब निषिध कराय विक्षोभ शुरू हार पेने पीएफआईर इंधन छोड़े अभिजोग उठे रबिउल इसलम इरान पुलिस हिफाजते तरुण मृत्यु प्रतिबदे विश्व विभिन्न देश विक्षोभ अब्याहत रहे निज माथार चूल केटे बोर्काय आगुन धरिए विक्षोभ करें सीरियो नारी इरान दूत सामने शर लाल रंग रंग लागिए व्यतिक्रमी विक्षोभे अंश नीन आर्जेंटिनार साधारण मानुष एक ही दाबी ग्रीसर इरानी दूत सामने विक्षोभ कर ले बाधा देरापत्ता बाहन एदि के इरान टिकटक तारकार गुलीबिध मरदेह उद्धार कर इरान विक्षोभकारी संगे संहति जानिए मंगलवार सिरियार कमिसलि शहरे विक्षोभ कर हजार हजार मानुष माथार चूल केटे बोर्खा आगुन धरिए मासा अमिनी हत्यार प्रतिबदान ता ए समय बैनार और प्लैकेट हाथे हिजाब बिोधी नान स्लोगान दें आंदोलनकारी एक ही प्रतिबदे विक्षोभ हो ग्रीसे एदिन एथेंसे इरानी दूत सामने जड़ो हुए नार स्वाधीनता और निरापतार दाबी नाना स्लोगान दें आंदोलनकारी विक्षोभकारी बाधा दे पुलिस आंदोलनकारी छत्रभंग करते टीयर गैस छोड़े निरापत्ता बाहन मुहूर्ते रणक्षेत्रे परिणत है पुरो एलिका इरान विक्षोभकारी प्रति संहति जानिए आंदोलन होर्जेंटिन राजधानी बुएन्स आयार्से इरान दूत सामने दाड़े प्लैकार्ड हाथे मासार मृत्युर प्रतिबाद शत शत मानुष विक्षोभ होक्तराष्ट्रे देशटर विभिन्न शहरे निजे चूल केटे हिजाब पुड़िए प्रतिबाद शत शत नारी एदि मासार मृत्युते जख उत्ताल पुरु इरान तक हादिस सजाफी नामे टिकटक तारकार गुलीबिध लाश उद्धार कर मासा अमिन मृत्युर प्रतिबदे ओ नारी सामाजिक जोाजोग मध्यमे हिजाब छाड़ा खोला चूल बाधार भिडियो प्रकाश कर ले भाइर हो जाए इरान चलमान विक्षोभे आंदोलनकारी ओपर दमन पीड़ने उद्वेग जान जिसघर मानवाधिकार विषय कमिशन विक्षोभ बंधे सरकार के सर्वोच्च संयत हार आहवान जान संस्थाटी आफरिन मऊ समय जुवरज मुहम्मद बीन सलमान के सऊदी आरबे प्रधानमंत्री हिसाब से निजुक्त कर एक राजकय आदेश प्रधानमंत्री हिसाब से नियोग दें बदशाह सलमान बीन आब्दुल अजीज अल सऊद देशटर गणमाम शारिक असुस्थतार कारण धीरे धीरे क्षमता जुवरजर हाथे दीशाह सलमान 
बृष्टिपात এর আগে মঙ্গলবার কিউবার পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে হারিকেন ইয়ান এতে এখন পর্যন্ত অন্তত দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেশটির এক কোটিরও বেশি বাসিন্দা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে কিউবার পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে ক্যাটাগরি তিন মাত্রার শক্তিশালী হারিকেন ইয়ান এ সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় একশো পঁচানব্বই কিলোমিটার হারিকেনের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো বাতাস ও ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় এতে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে শুধু পশ্চিমাঞ্চল নয় হারিকেন ইয়ান তাণ্ডব চালায় কিউবার রাজধানী হাবানা সহ দেশটির অন্যান্য প্রান্তেও হারিকেনের প্রভাবে এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন দেশটির প্রায় এক কোটি দশ লাখ বাসিন্দা এতে পুরোপুরি অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে গোটা কিউবা এদিকে কিউবায় তাণ্ডব চালানোর পর হারিকেন ইয়ান অগ্রসর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলের দিকে বর্তমানে এটি মেক্সিকো সাগরে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে বুধবার স্থানীয় সময় বিকেল নাগাদ এটি ট্যাম্পা উপকূলে ঘন্টায় প্রায় দুইশো কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত আনতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ উনিশশো সালের পর এবারই প্রথম সরাসরি কোনো হারিকেন আঘাত আনতে যাচ্ছে ট্যাম্পা উপকূলে হারিকেনের প্রভাবে উপকূলের পাশাপাশি ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহরে প্রতিকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে হারিকেন মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে ফ্লোরিডা প্রশাসন এরই মধ্যে উপকূলীয় এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কয়েক লাখ বাসিন্দাকে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা অন্য কর্মকার সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াতে পরিবারের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত বারোটা এক মিনিটে ছেলে সজীব আজের জয়ের বাসায় পারিবারিক আবহে নিজের ছিয়াত্তরতম জন্মদিনের কেক কাটেন শেখ হাসিনা এদিকে দলীয় প্রধানের জন্মদিনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ছিল নানা আয়োজন বার্জেনিয়া থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে যোগদান শেষে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত বারোটা এক মিনিটে জন্মদিনের কেক কাটেন শেখ হাসিনা ছেলে সজীব ওয়াজের জয়ের বাসায় শেখ হাসিনা যখন কেক কাটছিলেন তখন ভার্জিনিয়ায় একটি হোটেলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন এবং মেরিল্যান্ড ভার্জিনিয়া ও মেট্রো ওয়াশিংটনের দলীয় নেতা কর্মীরা ছিলেন উৎসব মুখর অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও সংসদ সদস্য আব্দুল সুবাহান গোলাপ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নেতাকর্মীরা বলেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বে প্রভাবশালী নারী প্রধানমন্ত্রী অনুকরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব তার দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত 
পরিণত হবে বাংলাদেশ সরকার প্রধানের ছিয়াত্তরতম জন্মদিনে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আয়োজন করে আলোচনা সভার সেখানে দেশ ও প্রবাসের বিশিষ্ট জনেরা বক্তব্য রাখেন ও কেক কেটে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের যোগ দিতে এসে প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে উদযাপিত হয় তাই দলীয় নেতাকর্মী থেকে শুরু করে প্রবাসীদের উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি নেই তারা সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ ভার্জিনিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় মানবাধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের ভয়েস অব আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিটি ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় যখন আমরা তালিকা চাইলাম সত্তর জনের একটা তালিকা দেওয়া হলো সেখানে দেখা গেল এর অধিকাংশ বিএনপি অ্যাক্টিভিস্ট যারা যখন আন্দোলন করছে তারা রাস্তায় মিছিল করছে তাদের কিন্তু ছবি টবি শুদ্ধ পাওয়া গেল এবং অনেকে হয়তো নিজের কোনো ব্যক্তিগত কারণে কোথাও লোন নিচে দিতে পারছে না চলে গেছে এরকমভাবে তারা নিজেরা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গেছে তো এগুলি কিন্তু আমরা সব সময় দেখছি এবং যেখানে কোনো রকম অন্যায় হচ্ছে এটা কিন্তু অতীতে কখনো ছিল না সাথে সাথে কিন্তু আইনসম্মতভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কেউ অপরাধ করে সে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংস্থা হোক যে হোক তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় কারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন না আমরা মানবাধিকার সংরক্ষণ করেছি টক শো প্রোগ্রামটা তো খুব বেশি কথা হয় ওখানে তারা সারাদিন কথা বলে বলে টলে যত রকমের মানে সরকারকে গালি দেওয়া সমালোচনা করা প্রত্যেকটা কাজে সত্য মিথ্যা যে যেভাবে পাচ্ছে বলে যাচ্ছে এখন সব কথা বলার পর কেউ যদি বলে যে আমাকে কথা বলতে দিল না তার কি জবাব আছে বুর্কিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরে সশস্ত্র গোষ্ঠীর অতর্কিত হামলায় অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছেন বিশ সেনা সহ আহত হয়েছেন অন্তত আটাশ জন নিখোঁজ রয়েছেন পঞ্চাশ বেসামরিক নাগরিক কর্তৃপক্ষ জানায় সোমবার সৌম অঞ্চলে এ ঘটনা ঘটে এ সময় গাড়ি বহরে দেড়শো সেনা সদস্য ছিল বলে জানা গেছে সেনা সদস্যরা স্থানীয়দের মাঝে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পৌঁছানোর সময় হামলা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠী এতে বেশ কয়েকটি ট্রাকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রাশিয়ার দুটি গ্যাস পাইপলাইনে রহস্যজনক ছিদ্র দেখা দিয়েছে বাল্টিক সাগরের নিচে ওই দুটি পাইপলাইনের অন্তত তিনটি স্থানে এই ছিদ্র দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এতে আবারও হুমকির মুখে পড়েছে রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ এই ঘটনায় রাশিয়াকে দায়ী করে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে ইউক্রেন এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ইউরোপীয় দেশগুলো এদিকে নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছে না মস্কো মঙ্গলবার একদিনেই বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার দুটি গ্যাস পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম ওয়ান এবং নর্থ স্ট্রিম টুর অন্তত তিনটি স্থানে রহস্যজনক লিকেজ দেখা দেয় এই ঘটনার পরপরই বিষয়টি নিয়ে ইউরোপ জুড়ে শুরু হয় তীব্র আলোচনা সমালোচনা লিকেজের কারণ অনুসন্ধানে নামে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ শুধু তাই নয় একে নাশকতা হিসেবেও অভিহিত করে জার্মানি নেদারল্যান্ডস পোল্যান্ড সহ কয়েকটি দেশ তবে এখনই একে নাশকতা হিসেবে দেখছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিস্তারিত অনুসন্ধান ছাড়া এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলেও ইউরোপীয় কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মুহূর্তে গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না জোটের সদস্যরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অবগত এবং তারা এরই মধ্যে এটি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে সঠিক কারণ অনুসন্ধানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলেছি তবে যাদের মালিকানায় এই দুটি গ্যাস পাইপলাইন সেই রাশি অবশ্য নাশকতার বিষয়টিকে উড়িয়ে দিচ্ছে না যদিও সঠিক কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়
জ্বালানি নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়া সাম্প্রতিক উত্তেজনার কেন্দ্রে রয়েছে এই দুটি গ্যাস পাইপলাইন মূলত ইউক্রেন নিয়ে বিরোধের জেরেই এই দুটি পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রেখেছে রাশিয়া মঙ্গলবারের ওই লিকেজের ফলে আসন্ন শীতের আগে নর্থ স্ট্রিম ওয়ান পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ আপাতত আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল যদিও দুটি পাইপলাইনেই গ্যাস মজুদ রেখেছে রাশিয়া অন্য কর্মকার সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পূজার সবশেষ প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি মধ্য কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্ক মোহাম্মদ আলী পার্কের পুজোতে আজ এবারের পুজো যে থিম সেই থিমটা তারা বলছেন যে বিশ্বে দুটো শক্তি বিদ্যমান একটি হচ্ছে দেবী শক্তি আর একটি অসুর শক্তি এই মুহূর্তে বিশ্বের যা পরিস্থিতি তাতে কিন্তু অসুর শক্তি অতি সক্রিয় আপনি জানেন যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হচ্ছে এবং এর ফলবর্তী এর এর পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে একটি অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে টালমাটাল গোটা বিশ্ব বিভিন্ন দেশে দেশে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই সমস্যাগুলো উত্তরণের পথ একমাত্র দশভূজা দেবী মা দুর্গাই দিতে পারেন এবং সেটাই সেটাকে কিন্তু থিম করা হয়েছে আমি আমার সহকর্মীকে বলবো যে কিভাবে থিমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দেবী দুর্গা যেভাবে আশীর্বাদ করছেন ঠিক সেইভাবে আমি দেখব যে এখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি রয়েছে এখানে একে ফর্টি সেভেন নিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার যারা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে একই রকমভাবে এখানে আমরা দেখেছি কামান কামান দেগে যুদ্ধের যে পরিস্থিতি সেটি বোঝানো তৈরি হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দেবীর যে মুখ অবয়ব সেখানেও কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দেবী খুবই রুষ্ট তিনি এই যুদ্ধ পরিস্থিতি চান না তিনি চান গোটা বিশ্বে শান্তির যে বাতাবরণ সেটি ফিরে আসুক এবং সেই রকম ভাবেই কিন্তু দেবীর এখানে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে আপনি জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা কলকাতার উত্তর এবং দক্ষিণ মধ্য কলকাতার যতগুলো পুজো মণ্ডপ হয় অধিকাংশ পুজো মণ্ডপেরই একটি বিষয় ভাবনা থাকে এখানে স্থানীয়ভাবে বলা হয় থিম এবং সেই থিম কখনো হয়েছে হয় জলবায়ু কখনো হয় কল্প বিজ্ঞান কখনো হয় অর্থনীতি কখনো হয় গোটা বিশ্বের জলবায়ু পরিস্থিতি সমস্ত কিছু কিছু নিয়েই কিন্তু আমরা দেখি দেখি যে কলকাতার দুর্গা পুজো মণ্ডপের আয়োজকরা তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের যে বিষয় ভাবনা সেটি তারা ফুটিয়ে তুলেন দক্ষিণ কলকাতাও আমরা দেখেছি একই রকম ভাবে বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতি বছরের মতো এবছরও কিন্তু একই রকম ভাবে বিভিন্ন থিমের যে বিষয়বস্তু থিমের মাধ্যমে সেগুলি সেটি দর্শকদের সামনে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং উত্তর কলকাতাতেও আমরা গত কয়েকদিন ঘুরে বেরিয়ে দেখেছি এবং সেখানেও কিন্তু একই রকম ভাবে থিমের প্রকাশ আমরা দেখেছি আপনি জানেন যে এই কলকাতার দুর্গা পুজো গত বছরই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে স্বভাবত ভাবেই এবার কলকাতার দুর্গা পুজোর আয়োজক যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটু বাড়তি উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আমরা দেখেছি একই রকম ভাবে গোটা বিশ্ব গত দু বছর যেরকম করোনা অতিমারি দেখেছে অতিমারি অনেকটাই এখন বিশ্বের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে এসেছে এবং যে কারণে গত দু বছর পুজো আর আয়োজক থেকে দর্শনার্থী সকলকেই কোভিডের যে প্রোটোকল সেটি মানতে হয়েছিল এই বছর কোভিডের প্রোটোকলের কোনো বালাই নেই সে কারণে আমরা দেখেছি যে একদিকে যেমন কলকাতা শহরকে কিন্তু হেরিটেজ অর্থাৎ ইউনেস্কোর যে দুর্গা যে স্বীকৃতি সেটি যেমন কলকাতা শহরের দুর্গা পুজো পেয়েছে অন্যদিকে গত দু বছর পরপর করে যেরকম দর্শনার্থীদের দর্শনার্থীরা কোভিডের কারণে তারা মন্টপমুখী হতে পারেননি অথবা মন্টপ থেকে তাদের কোনো কোনো মন্টপ থেকে পাঁচ ফুট কোনো কোনো মন্টপ থেকে পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করতে হয়েছে এবার কিন্তু দেখা গিয়েছে দুটো কারণ একটা হচ্ছে ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাড়তি উৎসাহ এবং অন্যদিকে করোনা মহামারীর অতিমারীর যে বালাই সেটি নেই স্বাভাবিকভাবেই আবহাওয়া এখনো পর্যন্ত অনুকূলে রয়েছে আবহাওয়া আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছে যে খানিকটা গরমের যে প্রকট সেটি বাড়বে তবে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি কিংবা নিম্নচাপ এখনো পর্যন্ত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে সেটি বলা হয়নি তো সব মিলিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা মধ্য কলকাতার পুজোর যে আয়োজনের সবশেষ প্রস্তুতি সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি মন্ডপে মন্ডপে সেই ছবি কিন্তু এখন ফুটে উঠেছে তো এই ছিল আমার কাছে উত্তর কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কের পুজো মণ্ডপের সামনে থেকে আহ দুর্গা পুজো সংক্রান্ত আমার কাছে থাকা সবশেষ খবর এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়